Moikka vaan kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. Minun nimi on Roosa. Ja tämä video on ompeluohjevideo Teddy Puvulle, jonka kaavan se pystyt hankkimaan tuolta alta videon infoboxin linkeistä. Tämä on minun ensimmäinen itse täysin toteutettu kaava, joten minä on tästä ihan sika innoissani. Joten eiköhän mennä tekemään tämmönen ihana Teddy Asu. Kun sä oot ladannut tämän puvun tekemiseen tarvittavat PDF-tiedostot siinä koossa, minkä sä tarvit, niin ihan ensimmäisenä tulosta ja kokoa tämä kaava. Eli tulosta kaava a 4 kokoisille papereille todellisessa koossa. Eli varmista sieltä tulostusasetuksista, että paperikoko A4 on siellä valittuna ja se tulosteen skaalaus on 100 prosenttia, eli siis täydessä koossa. Tulosta ensin vaan ton kaavan ensimmäinen sivu ja se voit siitä tarkistaa ton tulosteen koon, eli se voit viivottimella mitata ton mittataulukon, mikä löytyy tuosta ensimmäiseltä sivulta. Jos koko on oikein, niin tulosta sitten vaan loputkin sivut kaavasta. Aloita kaavan kokoaminen leikkaamalla arkkeja ympäröiviä viivoja pitkin ne reunat pois noista sivuista. Sijoittele ja teippaa arkit sitten toisiinsa kiinni arkeissa olevien kohistusympyröiden sekä niissä olevien numeroiden ja kirjaimien avulla. Eli yhdistä ympyröiden sisällä olevat numerot ja kirjaimet toisiinsa ja teippaa ne sivut sitten paikalleen. Kaava-arkkien kokoamisen jälkeen leikkaa sitten sinun tarviima koko noiden eriväristen viivojen perusteella. Ja kaikki nämä kaavat sisältää yhden senttimetrin saumavarat, eli niistä ei tarvitse huolehtia, ne on jo siinä kaavassa. Kun sinulla on sitten kaikki tarvittavat osat tämän puvun tekemiseen, niin seuraavaksi sitten leikataan tuosta kankaasta sitten tarvittavat osat. Tämä kaava on tehty tämmöiselle vähän paksummalle teddykankaalle, ja tässä ei hirveästi ole joustoa, eli tämä on pikkusen reilumpi tämä kaava sen vuoksi, että sitten se helpottaa pukemista. Mutta leikkaa tuosta kankaasta sitten nuo tarvittavat osat noissa kaavoissa olevien ohjeiden mukaan. Eli huomioi tuo langan suunta ja sitten se, että jotkut osat on tarkoitettu leikata tuolleen ää, taitettuna. Eli jotkut osat, niin kuin tuo vartaloosa, on tarkoitettu, että ne leikataan tuo kangas tuolleen taitettuna. Eli katso tarkkaan ne kaavojen sisällä olevat ohjeet tuosta kankaan leikkaamisesta ja leikkaa sitten kaikki tarvittavat osat. Ja kun sieltä sitten leikannut kaikki nuo kaavaosat tuosta kankaasta, niin ennen kuin aloitetaan ompelu, niin tehdään näihin kaavoihin tämmöiset aukileikkaukset. Eli ennen kaavaosien ompelua leikkaa pienet tämmöiset aukileikkaukset puvun osiin noiden kaavojen mukaisesti. Ja ne aukileikkaukset on merkitty tuollaisilla pienillä viivoilla siellä kaavojen reunoissa. Nämä aukileikkaukset helpottaa siis tätä puvun ompelua ja sitten näiden osien kohistamista huomattavasti. Eli Nämä kannattaa muistaa tehdä ennen kuin lähtee ompelemaan. Ompelu aloitetaan huolittelemalla noiden vartaloosien lahkeiden, hihojen alaosien sekä kauluksen yläreuna saumurilla tai sitten jos sulla on käytössä ompelukone, niin sitten siksakompeleilla. Kun olet sitten saanut nuo lahkeiden alaosat ja tuon kauluksen yläosan hooliteltua, niin seuraavaksi sitten omellaan nuo rintamusosat yhteen vartalon osan lahkeiden, etuhihojen sekä kauluksen sivuusaumat yhteen. Ja minulla on käytössä saumuri, mutta jos sinulla on käytössä ompelukone, niin ompele ensin suoralla ompeleella nuo osat ja saumat yhteen ja huolihtele sitten ne saumat siksakompeleilla.
Ja tähän rintamusosaan kiinnitetään sitten kuminauha, jota varten meidän pitää tehdä tuommoinen tunneli sille kuminauhalle valmiiksi. Eli seuraavaksi huolittele tuon rintamusosan alareuna saumurilla tai sitten siksakompeleella ompelukoneella. Seuraavaksi sitten taita tuo alareuna ja kiinnitä nuppineuloilla reunojen aukileikkausten mukaisesti. Ja ompele sitten suoralla ompeleella tuon sauman päältä silleen, että saadaan tuosta niin sanotusta tunnelista mahdollisimman iso. Tämä kuminauhan pujottaminen onnistuu esimerkiksi hakaneulalla tai sitten pinseteillä, mitkä nyt sattuu itsellä olemaan tuossa lähempänä saatavilla. Eli tuo kuminauha pujotetaan nyt tuosta äsken tehystä niin sanotusta tunnelista, eli rintamusosan alaosasta läpi. Ja hakaneulalla tai pinseteillä se pujottaminen on helppoa, että saapi sitten vietyä sen tuon tunnelin läpi. Eli itse vaan solmin tuon pinsetin ympärille tuon kuminauhan ja pujotin sen sitten tuota tunnelista läpi. Huomioi sitten, ennen kuin lähdet ompelemaan tätä kuminauhaa, että se kuminauha ei ole kierteellä tuon pujottamisen jälkeen. Kuminauhan kiinnitys aloitetaan ompelemalla suoralla ompeleella tuo toinen kuminauhan pää kiinni tuohon rintamuksen alaosaan. Eli tuon kuminauhan päältä ommellaan suoralla ompeleella eteen ja taakse, jotta se kuminauhan kiinnitys on sitten kestävä. Seuraavaksi sitten kiristä kuminauhaa samalla vieden tuota kangasta tuonne äsken ommeltua kuminauhan päätä kohti. Eli ompele kuminauhan pää kiinni samalla tavalla suoralla ompeleella sen rintamuksen alaosaan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemminkin. Kuminauhan kiristys on ihan makuasia, että kuinka paljon sitä haluaa sinne kiristää. Et mitä kireämpi se kuminauha on, niin sitä tyköistuvampi se rintamusosa on mutta se sitten on pikkusen tiukempi kukiessa. Se on ihan makuasia ja vähän riippuu siitä koirasta, kellekä tämä sitten tulee, että kuinka paljon sitä haluaa sitten kiristää. Mutta itellä on tuommoinen hyvin sirokoira, niin mie kiristin tämän kuminauhan itse aika kireelle. Seuraavaksi sitten aloitetaan vartalon ompelu, eli tämä isoimman kappaleen ompelu. Ihan ekana yhdistä tuo rintamus ja vartaloosat kankaan oikeat puolet vastakkain ja kiinnitä se sitten nuppineuloilla kiinni. Eli yhdistä kaavojen kohdat kolme ja kuusi toisiinsa molemmin puolin. Seuraavaksi sitten ommellaan tuo koko lenkki, eli kohasta kolme aina toiseen kohtaan kolme, eli tuolta toisesta kainalosta toiseen kainaloon asti. Ja itse minulla on käytössä saumuri, jolla minä sitten ompelen tuon koko, koko matkan, mutta tähän voit käyttää myös ompelukonetta ja sitten huolittelet ne saumat sillä siksak ompeleella. Ja jos saumurilla ompelu ei ole sinulle kovin tuttua, niin suosittelen harjoittelemaan ennen kuin lähdet tätä vaihetta ompelemaan, koska tässä on paljon kangasta ympärillä ja paljon kurveja, eli tämä on pikkusen haastavampi sillä saumurilla ensi ommella, mutta harjoittelet ensin ja sitten ompelet tällä, kun tuntuu, että saumurilla ompelu sujuu hyvin. Seuraavaksi sitten käännetään tuo sauma tuonne nurille puolelle ja ommellaan se kiinni ompelukoneella suoralla ompeleella. 
Eli tämäkin tehdään tuolta toisesta kainalosta toiseen kainaloon asti, eli kohdasta kolme aina toiseen kolme kohtaan asti. Ja tämä on myös vähän haastava tuolla ompelukoneella ommella, kun siinä on niin paljon kangasta, mutta rauhassa menee ja kääntää sitä reunaa ja rauhassa ompelee, niin se onnistuu tosi kivasti. Hihojen kiinnitystä varten käännän nuo hihat oikein päin. Tämä hihojen kiinnitys tapahtuu silleen, että näiden kankaiden oikeat puolet vastakkain kiinnitetään kaavujen numeroiden mukaisesti tuohon vartaloon ja rintamukseen kiinni. Ja tämä on tämän puvun ompelun ehkä haastavin kohta, koska tässä on hyvin hankala hahmottaa, että miten se hiha siihen kiinnittyy. Niin Itse aloitan aina tuon hihojen kiinnittämisen kakkoskohtien kohistamisesta, mikä tekee tästä pikkusen helpompaa. Eli tuo rintamusosan ja hihan kakkoskohta yhdistetään ensin nuppineulalla kiinni toisiinsa. Seuraavaksi sitten jatketaan tätä hihan kiinnittämistä kohdistamalla ton vartalon ja hihan ykköskohat. Ja samalla tavalla nämäkin kiinnitetään sitten nuppineuloilla toisiinsa. Ja tässä vaiheessa kannattaa sujauttaa tuo hiha tonne vartalo-osan sisälle, helpottamaan tätä hihan kiinnittämistä ja se helpottaa vähän tätä hahmottamista myös. Jatka tätä kohistamista sitten kiinnittämällä vartalon ja hihan kolmos- ja neloskohat nuppineulolla toisiinsa. Ja tässä erityisesti ne aukileikkaukset, mitä tuossa aluksi tehtiin, on erittäin tärkeitä, että se hiha sijoittuu oikein tuohon pukuun kiinni. Eli jos ne unohtu leikata ne aukileikkaukset, niin suosittelen nyt palaamaan sinne kaavan äärelle ja leikkaamaan ne aukileikkaukset tuohon hihaan ja sitten tuohon vartalo- ja rintamusosaan. Kun olet saanut sitten kaikki kohdat 1, 2, 3, 4 kohistettua ja kiinnitettyä tuohon vartaloon, niin ompele kohasta 1 kohtaan 2 saumurilla tai ompelukoneella. Ja jos käytät sitä ompelukonetta, niin huolittele sitten ne saumat lopuksi sillä siksak ompeleella Ja tämä sama toistetaan tuolle toisellekin hihalle, mutta tietysti peilikuvana. Ja se samalla tavalla kiinnitetään sitten tähän vartaloosaan. Että tämä hihan kiinnittäminen on haastavaa just on niin kuin Hahmottamisen kannalta niin kannattaa tehdä se ihan rauhassa ja tarkistaa sen kaavan avulla, että ne numerot sitten täsmää toisiinsa oikein. Hihojen kiinnittämisen jälkeen kiinnitetään sitten tuo kaulus tuohon vartaloon kiinni. Tämän kauluksen kiinnitys tuohon vartaloon aloitetaan kohistamalla ja kiinnittämällä kankaiden oikeat puolet vastakkain nuo kohat seitsemän toisiinsa kiinni nuppineuloilla. Eli tuon vartalo-osan se keskikohta ja sitten tuossa kauluksessa pitäisi olla saumaa vastapäätä se seiska 
aukileikkaus. Seuraavaksi sitten yhdistä sieltä vastakkaiselta puolelta torintamuksen ja kauluksen saumakohat, eli ne on kohat kahdeksan, ja nekin laitetaan nuppineuloilla kiinni toisiinsa. Seuraavaksi sitten otetaan kiinni noista äsken kiinnitetyistä seiskasta ja kasikohasta ja jaetaan tuo loppukangas tuohon kaulaaukkoon tasaisesti. Ja tälleen pitämällä noista jo kiinnitetyistä kohista kiinni ja puolittamalla tuo kangas ja sitten laittamalla siitä puolitetusta kohasta nuppineulalla kiinni. Eli tälleen puolittelemalla noita kankaita, niin saadaan tuo kaulus asettumaan symmetrisesti tuohon vartaloon. Tämä tasainen ja symmetrinen kaulaaukon kiinnitys on sen takia tärkeää, että se asettuu sitten koiran päälle hyvin, eikä lähde minnekään päin sitten kiristämään tai venymään. Ompelettaa kaulus ja vartalo kiinni toisiinsa saumurilla tai ompelukoneella, eli ommellaan ihan tuo koko ympyrä, ympyrä kiinni. Ja jos käytät sitä ompelukonetta, niin huolittele saumat lopuksi siksak ompelleilla Seuraavaksi on sitten enää viimeistelyt jäljellä. Eli tässä vaiheessa on hyvä sovittaa sitä pukua sille omalle koiralle ja merkata sitten tuohon pukuun, että kuinka paljon sun tarvii kauluksesta taittaa ja sitten noista lahkeista. Taita ja kiinnitä nuppineulolla tuon kauluksen ja hihojen lahkeista tarvittava määrä puvun nurjalle puolelle. Ja nämä taitokset ommellaan sitten ompelukoneella suoralla ompeleella. Nämä taitokset on hyvä ommella tuon sovituksen jälkeen jolla sitten varmistetaan noiden lahkeiden ja kauluksen sopiva mitta ja näin sitten sen puvun sopivuus sille omalle koiralle. Viimeistelyjen jälkeen sinulla onkin sitten valmis tetty puku. Tämä puku on tosi helppo pukea ja riisua. Ja tämä paksu kangas tekee tästä tosi lämpimän puvun. Tämän toki voi toteuttaa myös ohuemmalla kankaalla, ja silloin siitä tulee vähän niin semmoinen väli, <lacht> välipuku jonkun toisen puvun alle. Mutta tälleen tettykankaalla tehtynä, niin tämä on tosi lämmin ihan yksinään. Kiitos ihan älyttömästi, että olit tänään minun mukana ompelemassa. Ja kommentoi ihmeessä tuonne alas, että mitä se oli tästä puvusta mieltä. Tuliko sinulla tehtyä tämmöinen oma tettypuku? Ja haluatko siinä nähdä sitten tämmöisiä ompeluvideoita vielä lisää? Siinä oli kaikki mitä minulla tänään oli, niin myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!